নমস্কার রিপাবলিক বাংলায় আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত বাংলার প্রাইম টাইম নিয়ে আমি ঈশান দেব রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আর আমার সঙ্গে রয়েছে সৃজিতাও মহাকাশ থেকে একটা উদ্বেগের বার্তা আসছে হ্যাঁ মহাকাশ থেকে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন সেখান থেকে উদ্বেগের বার্তা আসছে তার কারণ বিশ্বখ্যাত দুজন মহাকাশচারী যারা মহাকাশে পৌঁছেছেন এবং নির্দিষ্ট সময় মহাকাশে কাটিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে যাদের এর ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা ছিল কিন্তু পরপর দুবার তাদের প্রত্যাবর্তন আটকে গেল পিছিয়ে দিতে হলো তার কারণ যে মহাকাশ যান নিয়ে তারা মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছেছেন সেই মহাকাশ যানে ত্রুটি ধরা পড়েছে নাসার পাঠানো এই মহাকাশ যান যখন লঞ্চ প্যাড থেকে রওনা দিয়েছিল মহাকাশ কেন্দ্রের দিকে তার আগেই সামান্য ত্রুটি পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এবং নানা বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে যে সামান্য ত্রুটি ধরা পড়েছে সেই সামান্য ত্রুটি এই অভিযানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ওইটুকু ঝুঁকি নিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যেতেই পারে কিন্তু আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছে সেখানে ডকিং করার সময় বা নোঙর করার সময় আরও বড় ত্রুটি সামনে এসেছে এবং সেই ত্রুটি না সারিয়ে যদি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর দিকে রওনা দেয় মহাকাশ যান তাহলে আরও বড় বিপদ ঘটতে পারে সেই জন্য এখনো পর্যন্ত ত্রুটি সারাইতেই মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে পৃথিবী থেকে যাওয়া দুই মহাকাশচারীকে এখনো পর্যন্ত ত্রুটি সারানো যায়নি ফলে পরপর দুবার পিছিয়ে গেল তাদের প্রত্যাবর্তনের তারিখ শেষ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন কিভাবে হবে ওই ত্রুটি সারানো যাবে নাকি মহাকাশে আবার একটা ঘোর অনিশ্চয়তা তৈরি হতে চলেছে সেটা নিয়েই কিন্তু সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটা খবর পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর আজ বাংলার প্রাইম টাইমে আমি আর সৃজিতা আপনাদের দেখাব বোয়িং স্টার লাইনার মহাকাশ চান করে আকাশ পথে পাড়ি দেন সুনীতা উইলিয়ামস এবং ব্যারি উইলমোরের টিম এদেরকে আপনারা ইতিমধ্যেই চেনেন যথেষ্ট সুপরিচিত এরা পাঁচই জুন রওনা দেন আট দিনের প্রজেক্ট ছিল হাতে তো পাঁচই জুনের পর ছয় জুন তারা নোঙর করেন তারপর আট দিন আপনারা ধরে নিন কবে হতে পারে তেরো তারিখ সম্ভবত তাদের ফেরার কথা ছিল কিন্তু সেটা ফেল করে সেটা সম্ভব হয়নি এরপরে আরও একদিন অবতরণের চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেই ডেটও ফেল করে সম্ভব হয়নি মহাকাশ মহাকাশে থাকাকালীন এই মহাকাশ জানে থাকাকালীন এক বড় বিপত্তিতে তারা পড়েছেন এরপর কি হবে কি হতে চলেছে এই আশঙ্কায় অন্তত যারা এই পৃথিবীর বুকে রয়েছেন যারা খোঁজ খবর রাখেন তারা অন্তত আতঙ্কিত ইতিমধ্যেই নাসা গোটা গতি প্রকৃতির ওপর নজর রাখছে আর এই খবরগুলো যখন সামনে আসছে তখন কিছু ইতিহাস কিছু স্মৃতি উস্কে দিচ্ছে কল্পনা চাওলাকে মনে আছে আপনাদের কল্পনা চাওলা মহাকাশচারী যার ফিরে আসার প্রহর গুনে ছিল গোটা দেশ অনেকে পূজাও করেছিলেন মনে পড়ে সেসব দিনের কথা দু সালের কথা এটা কিন্তু না শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি কল্পনা সহ সাত মহাকাশচারী নাসার কলম্বিয়া জানে চেপে তাদের মহাকাশ অভিযান যথেষ্ট সফলভাবে সম্পন্ন করেছিলেন কিন্তু কিন্তু ফেরার সময় হয় চত বিপত্তি বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একেবারে পুরে ছাই হয়ে যায় কলম্বিয়া হারিয়ে যান কল্পনা চাওলা এবং বাকিরা আশঙ্কা হচ্ছে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কি হবে অন্তত সেই আশঙ্কাকে তো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না কারণ সুনীতা উইলিয়ামসরা দুবার চেষ্টা করেও ফিরতে পারেননি কাজে আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে মহাকাশ ইতিহাসের কালো অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হবে না তো সেই সমস্ত আপডেট আমরা আপনাদেরকে দিতে থাকব কি কি ত্রুটি রয়েছে কি কি ত্রুটির কারণেই সমস্যা হচ্ছে সেই সমস্ত ত্রুটিগুলোকে সমাধান করা যায় কি না সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া যায় কি না সেই বিষয়গুলো আমরা আপনাদেরকে একে একে জানাব আগে কয়েকটা ছবি দেখুন একেবারে প্রথমে কয়েকটা ছবি দেখে নিন এই মহাকাশ অভিযান যখন শুরু হলো প্রথমে সেই মুহূর্তের ছবি দেখাবো এই মহাকাশ যান নাসার লঞ্চিং প্যাড থেকে যখন রওনা দিল প্রথমে দেখে নিন সেই ছবি আমি পিসিআরকে সেই ছবি দেখাতে বলবো নাসার লঞ্চিং প্যাড থেকে 
এই মাসের পাঁচ তারিখে মানে জুন মাসের পাঁচ তারিখে রওনা দিয়েছিল এই মহাকাশ যান বোয়িং স্টার লাইনার বোয়িং সংস্থার সঙ্গে একসঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে জোট বেঁধে বলতে গেলে নাসা এই স্টার লাইনার নামের মহাকাশযান তৈরি করেছে এবং এই মহাকাশযানকেই ভবিষ্যতে নাসা ব্যবহার করতে চায় তার বিভিন্ন মহাকাশ অভিযানের জন্য সেই জন্যই এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল এর আগেও এই স্টার লাইনারকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তখন তাতে কোনো মহাকাশচারী ছিলেন না ক্রুলেস মানে কোনো ক্রু ছাড়া ক্রু মেম্বার ছাড়া কোনো মহাকাশচারী ছাড়াই এই মহাকাশযান ঘুরে এসেছিল এবং সেই চেষ্টা সফল হয়েছিল তাই এইবার প্রথমবারের জন্য সুনিতা উইলিয়ামস এবং ব্যারি বুচ উইলমোর এই দুজন সেরা মহাকাশচারী সেরা পাইলট নাসার হাতে থাকা তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে প্রথম ফ্লাইটটা নিয়ে আসার প্রথমবার মহাকাশ থেকে ঘুরে আসার তারা পাঁচ জুন পাঁচই জুন তারা রওনা হয়েছিলেন ছয় জুন তারা মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছে যান এবং এই সেই লঞ্চিং লঞ্চিং প্যাড থেকে রওনা হওয়ার ছবি এরপর পিসিআরকে আমি আরেকটা ছবি দেখাতে বলব স্পেস স্টেশনে পৌঁছনোর ছবি যে সময় এই মহাকাশ যান পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছচ্ছে সেই সময়ের ছবি দেখুন কিভাবে গিয়ে মহাকাশ কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে এই মহাকাশ যান এটা হলো আরেকটা ছবি এই এই অভিযানের সাফল্যের সমস্ত ছবিগুলো আপাতত আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি এরপরে আরও একটা ছবি স্পেস স্টেশনে যখন পৌঁছলেন সুনিতা উইলিয়ামস এবং ব্যারি বুচ উইলমোর সেই সময় পৌঁছনোর পর তারা কতটা খুশি ছিলেন যখন যখন মহাকাশ যানটি গিয়ে জুড়ে গেল মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে এবং একটি টানেলের মধ্যে দিয়ে মহাকাশ যান থেকে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে মহাকাশ কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছলেন সুনিতা এবং ব্যারি সেই সময় আনন্দে কিভাবে তারা নাচে গানে মেতে উঠেছিলেন সেই ছবি সুনিতা উইলিয়ামসের আনন্দে আত্মহারা হয়ে নেচে ওঠার সেই ছবি এটা মহাকাশ কেন্দ্রের মধ্যে ছবি আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের মধ্যে অনন্ত মহাকাশে নাচে গানে উৎসবে মেতে উঠেছেন সুনিতা উইলিয়ামসরা তার কারণ নাসার তৈরি করা অন্য একটি সংস্থার সঙ্গে জোট বেঁধে নাসার তৈরি করা এই মহাকাশ যান সফলভাবে দুজন মহাকাশচারীকে নিয়ে এই প্রথমবার মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছে গেল সেই আনন্দে এই নাচ এরপর সুনিতা উইলিয়ামস কি বলেছিলেন মহাকাশ থেকেই তিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন কি বলেছিলেন তাদের খুশিটা কিভাবে ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন সেটাও শুনব it's it's just an honor to be here it's an honor to talk to you yourselves on the space console it's an honor to talk to everybody who's out there interested and in, and in looking and watching you know we have huge shoulders that we stand on you know the people that came before us you know just paved the way um we've done it we've worked really hard with our nasa and boeing counterparts ula to get on an atlas 5 and launch us up here um it was amazing ride আসলে মহাকাশের উদ্দেশ্যে সুনিত উইলিয়ামস এবং ব্যারি উইলমোর তারা পাড়ি দেন পাঁচই জুন দু তারা অবতরণ করেন ছয় জুন দু এই অবধি সব ঠিক ছিল একদম ঠিকঠাক চলছিল সমস্যা শুরু হয় তার পর থেকে আট দিনের প্রজেক্ট ছিল তাদের ছয় জুন অবতরণ এবং তেরোই জুন দু তাদের পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা সম্ভব হলো না কিছু ত্রুটির জন্য কারণ তারা স্পেসে পৌঁছানোর পরেই কিছু ত্রুটি কিছু সমস্যা বড় আকারে দেখা দিতে শুরু করে তেরো তারিখ যখন সম্ভব হলো না তখন যেটা শোনা যায় যে ছাব্বিশ তারিখ অর্থাৎ ২৬ জুন দু আরও একটা দিন নির্দিষ্ট করা হলো যে সেই দিন তারা ফিরে আসবে সেটাও সম্ভব হলো না আজকে আটাশ তারিখ আটাশে জুন দু আপনাদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি আজও তারা ফেরেননি আসলে একটা সমস্যা হয়েছিল এই স্টার লাইনারে এই মহাকাশ যানটি যখন অবতরণ করেনি লঞ্চ প্যাডে একটা সমস্যা দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে এই স্টার লাইনার থেকে কিছুটা হিলিয়াম গ্যাস লিক করছিল এই হিলিয়ামের কাজটা হচ্ছে এই গোটা যে স্টার লাইনার যে মহাকাশ যানটি সেটিকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে এই লিকেজটা শুরু থেকেই ছিল নাসা এবং স্টার লাইনার উভয়ই জানত এই লিকেজের কথা কিন্তু তারপরেও তাকে স্পেসে পাঠানো হয় এই ত্রুটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা হয়তো ভাবা হয়েছিল যে এই ত্রুটি বিশাল বড় আকারে কোনো সমস্যা করবে না কিন্তু সত্যি কি তাই হলো 
শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখনো সেই মহাকাশযান ফিরে আসতে পারে তো নি বরং আরও বেশ কিছু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা আমরা আপনাদেরকে পরবর্তীতে জানাবো যে আর কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছে তবে প্রাথমিকভাবে এই যে হিলিয়ামের সমস্যাটা এই সমস্যা থাকাকালীন কেন তাকে অবতরণ করানো হলো কেন পাঠানো হলো মহাকাশযানটিকে সত্যি কি এই সমস্যার সমাধান যোগ্য